ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸில் பார்ட் சிக்ஸ் வீடியோ பார்க்கலாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சம் ஆர் டிஃப்ரென்ஸ் இன்டூ அ ப்ராடக்ட் ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோர் ஃபோ பேசிக் ஃபார்முலாஸ் நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அதை சைன் எக்ஸ் காஸ் ஒய் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய்னு எழுதலாம் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய்னு வரும் காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யை காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் ஒய்னு எழுதலாம் காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யை காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஒய் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் ஒய்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த நாலு ஃபார்முலாவையும் நான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு நேம் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா x ப்ளஸ் ஒய் அதை நான் சின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் அப்படின்னு நான் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி x மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டி இந்த ஈக்குவேஷனை நான் சிக்ஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து இந்த ஃபைவையும் சிக்ஸையும் ஆட் பண்ணால் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் கேன்சல் ஆகிட்டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸோட வேல்யூவை நான் சி ப்ளஸ் டி டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபைவையும் சிக்ஸையும் நான் சப்ராக் பண்ணேன் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு C மைனஸ் டின்னு கிடைக்கும் இதில் வந்து ஒய்யோட வேல்யூவை சி மைனஸ் டி டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் டூவையும் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தோம் லெஃப்ட் சைடில் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் ரைட் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய்யும் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய்யும் கேன்சல் ஆகிட்டு எனக்கு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் காஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அதைத்தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக நான் சி ஆகும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யை நான் டின்னு எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸோட வேல்யூவை சி ப்ளஸ் டி டிவைடட் பை டூன்னு எழுதலாம் ஒய்யோட வேல்யூவை சி மைனஸ் டி டிவைடட் பை டூன்னு எழுதலாம் ஆல்ரெடி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்தையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் எனக்கு ஈக்குவேஷன் செவன் கிடைக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா அதாவது சம் ஆஃப் டூ சைன்ஸ் சம் ஆஃப் டூ சைன் அதோட ஃபார்முலா வந்து டூ சைன் ஆஃப் C plus D divided by 2 into cos of C minus D divided by 2 டூ அப்படின்னு நான் எழுதலாம் அதே மாதிரி ஒன்னையும் டூவையும் நான் சப்ராக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு லெஃப்ட் சைடில் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் மை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதனோட வேல்யூஸ் எல்லாம் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணி இங்கே நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து ஈக்குவேஷன் எயிட்டுன்னு எழுதலாம் ஈக்குவேஷன் த்ரீயும் ஃபோரையும் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ரிசல்ட் கிடைக்குது ஸோ சம் ஆஃப் டூ காஸ் அது வந்துட்டு எனக்கு டூ காஸ் ஆஃப் சி ப்ளஸ் டி டிவைடட் பை டூ இன்டூ காஸ் ஆஃப் சி மைனஸ் டி டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் த்ரீயும் ஈக்குவேஷன் ஃபோரையும் நான் சப்ராக் பண்ணும்போது எனக்கு காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் சைன் ஒய் அப்படின்னு எனக்கு ஃபார்முலா கிடைக்குது ஸோ இதில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யை நான் சீல் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யை டீன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ சி ப்ளஸ் டி டிவைடட் பை டூ அதே மாதிரி ஒய்யோட வேல்யூ சி மைனஸ் டி டிவைடட் பை டூ ஸோ எல்லாத்தையும் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் டென் கிடச்சிருது ஸோ இப்போ நான் எல்லா ஃபார்முலாவையும் இங்கே கம்பைல் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் அதாவது சம் ஆஃப் டூ சைன் அதை வந்து நான் டூ சைன் ஆஃப் C ப்ளஸ் டி டிவைடட் பை டூ இன்டூ காஸ் ஆஃப் சி சி மைனஸ் டி டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ சைன் அதை நான் இந்த மாதிரி எழுதலாம் சம் ஆஃப் டூ காஸ் அதை நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இப்படி எழுதலாம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ காஸ் அதை நான் இப்படி எழுதலாம் ஸோ இந்த சம் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸை வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்டில் நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இன்டூ சம் ஆர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ப்ராடக்டில் இருக்கிறத சம் ஆர் டிஃப்ரென்ஸில் எப்படி எழுதுறது அதுக்கு இங்கே ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கோம் ஸோ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் காஸ் ஒய் அதை சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படின்னு எழுதலாம் அதாவது அந்த சி ப்ளஸ் டி அதெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணாமல் டேரெக
அதை தான் நான் எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ காசை வந்துட்டு மைனஸ் டூ சைன் ஆஃப் ஹாஃப் சம் சைன் ஆஃப் ஹாஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அதை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணேன் அப்படின்னா டூ காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் காஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இங்கே மைனஸ் டூ சைன் ஃபோர் எக்ஸ் இன்டூ சைன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சைன் ஆஃப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இதில் வந்து ஒரு மைனஸ் வெளியில் வரும் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸை மைனஸ் சைன் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் ஸோ அந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் எனக்கு ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸை இங்கே காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸை நம்ம வெறும் காஸ் எக்ஸுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ எக்ஸு எனக்கு வெறும் காஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு மா அதுக்கப்புறம் இந்த இதை வந்து நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் இங்கே டூ சைன் டூ எக்ஸையும் காஸ் டூ எக்ஸையும் கம்பைன் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாமே மல்டிப்பிளில் இருக்குது ஸோ அந்த டேர்ம்ஸ் எனக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கம்பைன் பண்ணுறேன் டூ சைன் டூ எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் அதே மாதிரி டூ காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் இது தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் டூ சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸை சைன் டூ எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் ஸோ அந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் இங்கே சைன் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் இன்டூ சைன் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு எழுதுகிறேன் ஸோ இந்த டூ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் இன்டூ சைன் எயிட் எக்ஸ் எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் வேல்யூ கிடச்சிடும் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு ஸோ எக்ஸாம்பிள் டூ ப்ரூவ் தட் சைன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ சைன் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளை சொல்ல சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இதில் சைன் டூ எக்ஸும் சைன் சிக்ஸ் எக்ஸையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு சம் ஆஃப் டூ சைன் அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறேன் இது ரெண்டுக்கும் அப்படி பண்ணனா டூ சைன் ஆஃப் ஹாஃப் சம் காஸ் ஆஃப் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை இங்கே எழுதிட்டேன் ப்ளஸ் இந்த டூ சைன் ஃபோர் எக்ஸ் அது அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டூ சைன் ஃபோர் எக்ஸ் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் வந்து வெறும் காஸ் டூ எக்ஸ் தான் ப்ளஸ் இந்த டூ சைன் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படியே இருக்கும் இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயும் டூ சைன் ஃபோர் எக்ஸ் காமன் ஸோ அதை நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா காஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இந்த காஸ் டூ எக்ஸை டூ கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அந்த ஃபார்முலா ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு ஆன்சரில் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் வேணும் ஸோ அந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் இங்கே நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணேன்னா ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் எனக்கு கேன்சல் ஆகிட்டு இந்த டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் கா ஸ்கொயர் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் ஸோ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணமோ அது எனக்கு கிடச்சிருச்சு எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ப்ரூவ் தட் காட் ஃபோர் எக்ஸ் இன்டூ சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காட் எக்ஸ் இன்டூ சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இந்த காட் ஃபோர் எக்ஸை காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டிவைடட் பை சைன் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து சம் ஆஃப் டூ சைன் ஸோ அதோட ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண அப்படின்னா டூ சைன் ஆஃப் ஹாஃப் சம் காஸ் ஆஃப் ஹாஃப் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது டூ சைன் ஃபோர் எக்ஸ் இன்டூ காஸ் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்குது இங்கே நியூமரேட்டர்லேயும் டினாமினேட்டர்லேயும் காமன் டேர்ம் ரெடியூஸ் பண்ணனா எனக்கு பேலன்ஸ் வந்துட்டு டூ காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட வேல்யூ சேம் வே நான் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ காட் எக்ஸை காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ்ன்னு எழுதுகிறேன் இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ சைன் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண அப்படின்னா டூ காஸ் ஆஃப் ஹாஃப் சம் சைன் ஆஃப் ஹாஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது டூ காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்புறம் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்லேயும் காமன் டேர்ம் இருக்கிறத கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வந்து டூ காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஹென்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணுமோ அது எனக்கு கிடச்சிருச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெ